La delegada del Gobierno ha destacado las medidas que ha puesto en marcha el Ejecutivo Central para hacer frente a la difícil situación que vive el país tras la pandemia y con la guerra de Ucrania. En materia de transportes ha destacado la bajada de carburantes en 20 céntimos por litro desde este viernes. El Real Decreto Ley aprobado en Consejo de Ministros promueve una rebaja de 20 céntimos de euros por litro de combustible repostado. Una medida que tiene detrás de sí un respaldo presupuestario de 1.423 millones de euros en el conjunto del país. Y una medida que, como podrán observar, también va a tener un impacto positivo en nuestra ciudad, ya que beneficiará en torno a unos 40.000 conductores melillenses. Otra medida es la limitación de la subida de los alquileres en un 2% del precio. Dicha limitación, eh, vigente hasta el próximo 30 de junio, atiende a la necesidad de que la evolución del IPC por los efectos negativos que está provocando la guerra no se traslade a los precios de los alquileres. En nuestra ciudad hay unas 6.300 personas en régimen de alquiler, lo que supone casi el 24% del total de los hogares melillenses, por lo que esta medida va a beneficiar a uno de cada cuatro, de, de cuatro, de cada cuatro perdón, hogares melillenses. Asimismo, los beneficiarios del ingreso mínimo vital tendrán un aumento de un 15% en su ayuda. Los beneficiarios del ingreso mínimo vital tendrán un incremento del 15% en las mensualidades de abril, mayo y junio de este año. A día de hoy hay 7.000 550 melillenses que se benefician de esta prestación, de los cuales 3.900 son menores de edad. Esta medida, por lo tanto, favorece a 2.111 familias que viven en nuestra ciudad. Y otras de las medidas adoptadas por el Ejecutivo y que destaca la delegada del Gobierno tiene que ver con los préstamos para las empresas. Así, el Consejo de Ministros ha aprobado una nueva línea de avales ICO por 10.000 millones de euros para cubrir las necesidades de liquidez provocadas por el aumento temporal del coste de la energía y de los combustibles. Pero, además, el plan extiende el plazo de vencimiento de los préstamos avalados por el ICO y el plazo de carencia para los sectores más afectados. Un hecho muy relevante, porque a fecha de 1 de marzo, en Melilla, se habían concedido más de mil préstamos con una financiación de más de 75 millones de euros.